I serien om verdenshandel og konkurrenceevne er vi nu nået til del 4. Vi skal se på handelsteorierne. I det 15. og 16. århundrede oplevede verden en kraftig stigning i den globale handel. Og det medførte også, at vi fik de første økonomiske teorier om handel. Det var merkantilisterne, de mente, at det jeg vinder på at handle, er lige med det du taber. De talte altså om, at der var et nulsumspil. Det tror vi ikke på i dag. De klassiske økonomer. I første omgang var det Adam Smith, som øh, udgav sine værker i slutningen af 1700-tallet. Han talte om specialisering og arbejdsdeling. Specialisering og arbejdsdeling mellem lande, men man kan illustrere det i forbindelse med bygning af et hus. Der er nogen, der er gode til at mure et fundament, mens der er andre, der er specialiseret i tømmerarbejdet. Vi laver hver det, vi er gode til. Adam Smith blev efterfulgt af David Ricardo. Han talte om specialisering og relative fordele. Begge økonomer talte om et plussumspil, altså at begge parter tjener ved at handle sammen. Hvis vi kigger på Kinas handel med Danmark. Kina de har specialiseret sig i masseproduktion, fordi de blandt andet har en masse billig arbejdskraft. Men hvis man så kigger på Danmark og England, som jo ligner hinanden, hvad er det så, der gør, at vi handler? Begge lande har et højt vidensniveau, vi har høje lønninger, og vi har få naturressourcer. Stefan Linder, han kom frem i 1960'erne. Han taler om efterspørgsel, der bestemmer handlen mellem industrilande. Vi handler med lande, der ligner os selv, vores nabolande, lande med samme BNP-niveau og lande med samme kultur. Der er også en teori, der taler om stordriftsfordelen. For eksempel, hvis vi taler om bilproduktion. Når man skal producere en bil, er der dels store udviklingsomkostninger, men der er også rigtig store omkostninger forbundet med igangsætning af produktion. Fabrikker og lignende, der skal bygges med samlebånd. Hvis vi kigger på medicinalindustrien, er det ikke så meget produktionen, der er dyr at drive, men det er udviklingsomkostningerne, der er høje. Og det giver et krav om et stort marked. Dette var blot et par udvalgte teorier. Der findes mange flere. Det er en video, der tegner og fortalt af Jacob Spins. Tak fordi du kiggede med.